ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా ఆచార్య ఋత్వీకరణం మహా సంప్రోక్షణకు భగవద్ధనుజ్ఞ తీసుకున్న ఋత్వీకులు తిరుమలలో మహా సంప్రోక్షణ క్రతువుపై జేఈఓ సమీక్ష నిర్ణీత సమయంలో భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం అట్టహాసాలు లేని మహాఘట్టానికి సర్వం సిద్ధం ఈరోజు సాయంత్రం మహా సంప్రోక్షణకు అంకురార్పణ తిరుపతిలో ఘనంగా చక్రతాళ్వార్ ప్రతిష్టాపన దినోత్సవం వైభవంగా శాత్తుమర తిరుచిపై స్వామి అమ్మవార్ల దివ్య దర్శనం కళ్యాణకాంతుల్లో కామాక్షి కపిలేశ్వరుల అనుగ్రహం తిరుపతి కపిలతీర్థంలో ఘనంగా శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం తిరుపతిలో తిరుచిపై గోదాదేవి విహారం ఘనంగా సాగుతున్న తిరువాడి ఉత్సవాలు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ మహా సంప్రోక్షణలో భాగంగా ఆచార్య ఋత్వీకరణం ఈరోజు వేకువ జామున ఘనంగా జరిగింది మహా సంప్రోక్షణలో పాల్గొనే ఋత్వీకులు తాము చేయనున్న క్రియకు భగవద్ధనుజ్ఞ తీసుకోవడమే ఆచార్య ఋత్వీకరణం అంటారు ఈ మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పండితులందరూ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల్ దీక్షితుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు వీరికి టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు సాధారణంగా స్వాగతం పలికి ఆలయంలోకి తోడ్కొని వెళ్లారు అక్కడ మూలమూర్తి ముందు పండితులందరూ భగవద్ధనుజ్ఞ తీసుకున్నాక ఈవో వారికి వస్త్ర బహుమానాన్ని అందించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గజరాజులు ముందు నడుస్తుండగా పండితులందరూ ఆలయం నుంచి మాడవీధుల్లో ప్రదక్షిణగా అర్చక భవన్ కు చేరుకున్నారు అక్కడ వీరికి మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించాక అర్చకులందరూ తాము బస చేసే ప్రాంతానికి చేరుకోవడంతో ఈ ఘట్టం ఘనంగా ముగిసింది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి జరగనున్న బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుమలలోని గోకులం కార్యాలయంలో మహా సంప్రోక్షణ ఏర్పాట్లపై జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైదిక క్రతువుల నిర్వహణకు పోగా మిగిలిన సమయంలో భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో విజిలెన్స్ ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆగస్టు పదకొండవ తారీఖు నుంచి పదహారవ తారీఖు వరకు అంకురార్పణతో సహా నిర్వహించబడే ఈ యొక్క అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాశస్త్యమైనటువంటి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమానికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయి ఆలయం లోపల యాగశాలలో మనకు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు పారాయణాది కార్యక్రమాలు మంత్రోచ్చారణ వేద పారాయణము ప్రబంధ పారాయణము గాన పారాయణము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భక్తులను కూడా యాగశాల నిర్వహిస్తున్న సందర్భాలలో గంటకు పదిహేను వందల మందికి మించకుండా ఎందుకంటే వారి యొక్క దర్శనం కానీ దర్శనం తర్వాత వారు వెళుతున్న క్రమంలో ఎక్కడ కూడా నిశ్శబ్ద వాతావరణానికి భంగం కలగకుండా మంత్రోచ్చారణకు పారాయణానికి భంగం కలగకుండా ఉండాలి కాబట్టి తక్కువ సంఖ్యలోను మిగతా సమయాలలో మామూలుగా దర్శనం చేయించడం ద్వారా మనము పదకొండవ తారీఖు నాడు సుమారుగా యాభై వేల మందికి పన్నెండవ తారీఖు నాడు ఇరవై ఎనిమిది వేల మందికి పదమూడవ తారీఖు నాడు ముప్పై ఐదు వేల మందికి పద్నాలుగవ తారీఖు నాడు ముప్పై ఐదు వేల మందికి 
పదిహేనవ తారీఖు నాడు పద్దెనిమిది వేల మందికి పదహారవ తారీఖు నాడు ఇరవై ఎనిమిది వేల మందికి వెరసి లక్షా తొంభై నాలుగు వేల తొంభై నాలుగు వేల మందికి మాత్రమే ఈ ఆ రోజుల్లో దర్శనం చేయించగలము రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో ఈరోజు మొదలుపెట్టి రేపు దర్శన సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి అంతమందిని మాత్రమే మనము కంపార్ట్మెంటల్లోకి క్యూ లైన్లోకి తీసుకొని మిగతా వారికి ఇంతకుముందు గతంలో టీవీల ద్వారా పత్రికా ముఖంగా అన్నిటి అన్ని పద్ధతుల్లో విజ్ఞప్తి చేసినట్లే మిగతా వాళ్లకు దర్శనం చేయించలేని అసక్తతను కూడా తెలియజేసుకుంటూ తదుపరి దినానికి మళ్ళా వెయిట్ చేసి తదుపరి దినం రోజు మళ్ళా ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నదో అంతమంది మాత్రమే మనము కంపార్ట్మెంట్లో క్యూ లైన్ తీసుకుంటూ అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని భక్తుల దర్శనానికి ఆటంకం కలగకుండా భక్తుల దర్శనం వల్ల భక్తుల యొక్క నడక వల్ల గుడి లోపల వారు నడుస్తూ వెళ్ళడం వల్ల ఈ యొక్క వైద్య కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా రెండు కూడా స్తంభ పాలలో మనము నిర్వహించుకుంటూ స్వామివారికి కైంకర్యాలు నిర్వహించడమే అందరి యొక్క ప్రధాన విధి అది పూర్ణ మిగిలిన సమయం మాత్రమే భక్తులకు చెందింది కాబట్టి ఆ మహాక్రతువును నిర్వహిస్తున్నటువంటి సమయం కాబట్టి మొత్తం కూడా రిలీజియస్ ఫెర్వర్తో మొత్తం కూడా ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ యొక్క గొప్ప శక్తితో కూడుకొని ఉంటుంది ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం వైభవంగా నిర్వహించిన తర్వాత ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు అందరికీ కూడా స్వామివారిని నమ్ముతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా వారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు నిండుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ ద్వారా కలుగుతుందని గతంలో కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో ఇసుమంతైనా మార్పు లేదని మార్పల్లా కూడా భక్తుల సంఖ్యలోనూ అదేవిధంగా టీవీ ఛానళ్ళు రావడం ద్వారా మేము కూడా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోనూ స్వామివారికి జరిగే కార్యక్రమాలను అవ మనకు అవకాశం ఉన్న వాటి అన్నిటిని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అవకాశం లేని వాటిని నమూనా ఆలయంలో చిత్రీకరించి భక్తుల ముంగిటికి తీసుకొని రావడం వల్ల ఇప్పటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతా కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నటువంటి ఈ క్రమంలో పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ మహాక్రతువును భక్తులందరికీ కూడా వాటి వివరాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహాక్రతువును ఆ యొక్క పండితులు ఆగమ పండితులు అదేవిధంగా ప్రధాన ఆచార్యులుగా నిమ్మబడ్డ వేణుగోపాల దీక్షితులు గారి యొక్క వారి యొక్క నాయకత్వంలో నలభై మూడు మంది రిత్వికులు నూట యాభై మంది వేద పండితులు అదేవిధంగా పెద్ద జీయర్లు చిన్న జీయర్లు వారి యొక్క దివ్య ప్రబంధన పారాయణలు చేసే అధ్యాపకులు అందరితో కలిసి అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం ఆలయం లోపల నిర్వహించడంలో అందరూ కూడా సహకరించాలని మా యొక్క విజ్ఞప్తిని మన్నించి భక్తులు కూడా అదేవిధంగా అదే స్పందనను ఇప్పటికీ తిరుమలకు రావడంలో చూపించాలని అదేవిధంగా మీ యొక్క సహకారంతో ఈ యొక్క మహాక్రతువును ఈ యొక్క మహా కైంకర్యాన్ని అత్యంత వైభవంగా విశేషంగా నిర్వహించుకొని మనమందరం కూడా స్వామివారి కరుణకు పాత్రులయ్యేటట్లు కృషి చేస్తామని చెప్పి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మహా సంప్రోక్షణకు సర్వం సిద్ధమైంది ముఖ్యంగా వైదిక కార్యక్రమాలకే ఎక్కువ సమయం పట్టే ఈ మహాక్రతువులో భక్తులకు స్వల్ప సంఖ్యలోనే శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలగనున్న నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఇప్పటికే తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మహాద్భుత ఘట్టమైన మహా సంప్రోక్షణకు సర్వం సిద్ధమైంది అట్టహాసాలు లేని ఈ మహాక్రతువుకు టీటీడీ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది పన్నెండేళ్లకోసారి జరిగే మహా సంప్రోక్షణకు ఆగముక్తంగా కావాల్సిన సంభారాలన్నింటినీ సమకూర్చింది వైకాన సాగమాన్ని పాటించే అన్ని వైష్ణవ ఆలయాల్లో లోక సంక్షేమం కోసం ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకోసారి ఈ వైదిక మహాక్రతువును నిర్వహిస్తారు ఇందుకోసం శ్రీవారి ఆలయంలోని యాగశాలలో ఇరవై ఎనిమిది హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితుల ఆధ్వర్యంలో నలభై నాలుగు మంది ఋత్విక్కులు వంద మంది వేద పండితులు ధర్మగిరి వేద పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ఇరవై మంది వేద విద్యార్థులు పాల్గొంటారు ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు చతుర్వేద పారాయణం పురాణాలు రామాయణ మహాభారత భగవద్గీత పారాయణం చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది విలంబినామ సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో విమాన సంప్రోక్షణ స్వర్ణ కవచ తాపడం జరిగింది సరిగ్గా అరవై ఏళ్ల తర్వాత అదే విలంబినామ సంవత్సరంలోని మహా సంప్రోక్షణ జరుగుతూ ఉండడం విశేషం ఈ వైదిక కార్యక్రమం కారణంగా ఆగస్టు పదకొండవ తేదీ నుంచి పదహారవ తేదీ వరకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టోకెన్లు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు దివ్య దర్శనం టోకెన్లు రద్దు చేశారు విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ఆర్జిత సేవలు ఇతర ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేశారు ఇక మహా సంప్రోక్షణకు సంబంధించి టీటీడీ గోపురాలకు చెక్కమెట్ల నిర్మాణానికి కావలసిన పనులన్నీ పూర్తి చేసింది ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు పదకొండవ తేదీన ఉదయం భగవదనుజ్ఞతో ఆచార్యులకు స్థాన నిర్ణయం చేయడానికి ఆచార్య వరణం నిర్వహిస్తారు అలాగే రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు సేనాధిపతి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు వసంత మండపం వద్ద పుట్టమన్ను సేకరించాక 
రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు యాగశాలలు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేస్తారు ఇక వైదిక కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కనుక భక్తులను పరిమిత సంఖ్యలోనే శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు దర్శనం పొందలేని భక్తులు తిరుమలలోని ఇతర సందర్శనీయ స్థలాలకు వెళ్లాలని టీటీడీ కోరుతోంది అయితే భక్తులు నడకదారిలోనూ రోడ్డు మార్గంలోనూ తిరుమలకు స్వేచ్ఛగా చేరుకోవచ్చని ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది అలాగే కొండకు వచ్చిన భక్తులందరికీ అన్న ప్రసాద వితరణ యథావిధిగా సాగుతుంది తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీ కామాక్షి సమేత ఉత్సవమూర్తులను పరిమళ భరిత పుష్పాలు స్వర్ణ భరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి వేంచవ చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చక స్వాములు శైవాగమోక్తంగా కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ క్రతువును జరిపి పంచహారతలు సమర్పించారు భక్తులు కనులారా కళ్యాణాన్ని తిలకించి శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో చక్ర తాళ్వార్ శాత్తుమర ఉత్సవం శుక్రవారం ఘనంగా జరిగింది శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలోని మొదటి గోపురంలో పుష్యమి నక్షత్రం నాడు శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్ ను ప్రతిష్ఠించారు ఈ ప్రతిష్టాపన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చక్ర తాళ్వార్ శాత్తుమర నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా సర్వరంకర భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను బంగారు తిరిచిపై కొలువు తెచ్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి తిరుచుపై ఆలయ మాడవీధుల్లో భక్త కోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయంలోని చక్ర తాళ్వార్ సన్నిధికి వేంచేవు చేసి అర్చక స్వాములు శాస్త్రోక్తంగా ఆస్థానం సేవాకాలాన్ని నిర్వహించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం తిరువాడిపురం ఉత్సవాలతో శోభిలతోంది టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో తిరువాడిపురం ఉత్సవాలు జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే గోదాదేవి జన్మ నక్షత్రం పుబ్బను పురస్కరించుకుని ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలయంలో అమ్మవారికి మంగళ ద్రవ్యాలతో ఏకాంతంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు తరువాత సుందరంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని తిరుచ్చిపై కొలువు తెచ్చారు మేళతలాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా సమీపంలోని గంగుండ్ర మండపానికి వేంచెబు చేసి ఆస్థానం నిర్వహించారు శ్రీవారి సుప్రభాత రచనతో ప్రసిద్దిగాంచిన శ్రీ ప్రతివాద భయంకర్ అన్నన్ తిరునక్షత్రోత్సవం తిరుపతిలో ఘనంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా దక్షిణ మాడవీధులు కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలోని ముఖ మండపంలో బంగారు తిరుచుపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజ స్వామి వారికి అభిముఖంగా మరో తిరుచుపై ప్రతివాద భయంకర్ అన్నన్ను కొలువు తెచ్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయ చిన్నమాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం టీటీడీ పెద్ద జీఆర్ చిన్న జీఆర్ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం నుంచి తీసుకువచ్చిన అప్పపడి శేష వస్త్రాన్ని ఊరేగింపుగా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయానికి తీసుకువచ్చి సమర్పించారు ఆ తర్వాత పెద్దజార స్వామి చిన్నజార స్వామి ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్సు ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
రంగారెడ్డి జిల్లా రామంతపూర్ లో వెలిసిన శ్రీ మహంకాళి దేవాలయంలో ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా తొట్టెల ఊరేగింపు వేడుకగా జరిగింది ముందుగా ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తరువాత డప్పు వాయిద్యాలు పోతు రాజుల నృత్యాల నడుమ అమ్మవారి తొట్టెల ఊరేగింపు సాగింది భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారికి కర్పూర హారత సమర్పించారు హైదరాబాద్ తిరునెలియం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పద్మావతి అమ్మవారికి అభిషేక సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు శుక్రవారం సాయంత్రం అమ్మవారిని స్నానపీఠంపై కొలువ తెచ్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపారు ఆ తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలను అలంకరించి పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించారు భాగ్యనగరంలో పలు ఆలయాలు ఆషాఢ మాస పూజలతో శోభిల్లాయి శుక్రవారం కావడంతో భక్తులు ఆలయాలకు తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఇప్పుడు ఆ ఉత్సవ విశేషాల సమాహారం మీకోసం మారేడ్పల్లి శ్రీ ఆండవన్ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి అమ్మవారి మూలమూర్తిని పాలు పెరుగు తేనె పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు ఆ తరువాత పసుపు చందనంతో పాటు కలస జలంతో తిరుమంజనాన్ని జరిపారు అలాగే శ్రీ కంచి కామకోటి సర్వేశ్వరాలయంలో ప్రాతః కాలమే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి పంచామృతాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చన జరిపారు ఇక పాతబస్తీలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది ఆషాఢ మాసం శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయాన్ని పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అమ్మవారి మూలమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు నయన మనోహరంగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు హరిబోలి అక్కన్న మాదన్న శ్రీ మహంకాళి ఆలయం ఆషాఢ మాస పూజలతో అలరారింది అమ్మవారి మూలమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్సవమూర్తిని కొలువుదీర్చి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు మహిళలు గౌరీదేవిని దర్శించుకుని సేవించారు ముషిరాబా శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని పరమేశ్వరునికి రుద్ర హోమంతో పాటు విశేష అర్చనలు జరిపారు యాగశాలలు ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండాల్లో హోమ ద్రవ్యాలను సమర్పించి రుద్ర హోమాన్ని శైవాగమోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత గర్భాలయంలో లింగస్వరూపుడై కొలువుదీరిన పరమేశ్వరుని విభూతి చందనం పుష్పాలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చన చేశారు హబ్సిగుల శ్రీ వెంకటేశ్వర మహామంత్ర పీఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న నమో వెంకటేశాయ రథయాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఏడు కోట్ల జప సమర్పణలో భాగంగా జగన్నాథ పీఠాధిపతి శ్రీ వ్రతధర నారాయణ జీఎస్ స్వామి సమక్షంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూలమూర్తికి పూజాధికారులు నిర్వహించి రథయాత్రను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయానికి ఉపాలయమైన శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో ఆడి మాసం అమావాస్య సందర్భంగా అమ్మవారిని శాఖంబరి అలంకరణలు కొలువు తెచ్చారు పలు రకాల కూరగాయలతో అమ్మవారిని అలంకరించారు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా గెడ్లబీడులో కొలువైన శ్రీ ధారాలమ్మ వారు శాఖంబరి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆషాఢ మాస పూజల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పలు రకాల కూరగాయలతో అలంకరించి అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతలయ్యారు ఇక కోట నందూరులోని సర్వ మంగళాంబ సమేత భోగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని అభిషేకాలు నిర్వహించారు స్వామివారిని పదకొండు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి చక్కెరోత్సవాన్ని వైభవంగా జరిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా గూపన్పల్లిలో వెలిసిన శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి పలు రకాల కూరగాయలతో శాఖమర దేవిగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి వడిబియ్యాన్ని సమర్పించారు విజయనగరం జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆషాఢ మాస పూజలతో కళకళలాడాయి బొబ్బిలీలో కొలువైన శ్రీ సంతోషి మాత ఆలయం భక్తులతో శోభిలింది అమ్మవారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపారు మహిళలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతలయ్యారు అలాగే శ్రీ ధనలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస ఉత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పాలు పెరుగు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఇక శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిపి స్వర్ణ భరణాలతో అలంకరించి కుంకుమార్చన జరిపారు 
विजयनगर में श्री वेणुगोपाल स्वामी आलयों में आषाढ़ चतुर्दशि ने पुस्कुनी स्वामी वारी प्रत्येक पूजल जरपार लक्ष पुष्पार्चन जरि महामंगलहारती अनपुर जिला सोमल दोडी में वेस श्री चामुंडेश्वरी अम्मवारी आलयों में आषाढ़स पूजा घन अम्मवारी वेको जामने पंचाभिषेका जरि पल रकाल अम्मवारी अलंक शाकंबरी अलंकरण दर्शन अम्मवारी भक्त दर्शन नूने दीपाल अलगे पात ऊर पुरातन श्री चौदेश्वरी देवी आलयों में अम्मवारी जयंती उत्सव वेको जामुने अम्मवारी विशेष द्रव्यल तो अभिषेका जरि परमल भरत पुष्पाल तो अलंक आ तर चंडी होमा शास्त्रोक्त निर्वि पूर्णाहुति जरपार राष्ट्र जगीत भक्त मारकंडेस्वा आलय उपालय श्री गायत्रीमात आलयों में आषाढ़सा पुस्कुन प्रत्येक पूजल जरपार अम्मवारी पंचामताल तो अभिषेका जरि भक्त दर्शन भाग्यं कल इक वेमलवाड़ श्री राजेश्वर स्वामी वारी आलयों में मस शिवरात्रि पूजा घन निर्वर्भंग परमशिव की महान्यासपूर्वक रुद्राभिषेका जरि आलय अदाल मंडपू महालिंगार्चन वेक भक्त कार्यक्रम पागोनी परमशिव सेवं रंगारे जिला बड़ंगपेट श्री काशीबुग्ग श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी देवालय में ब्राह्मण सेवा संघ आध्र्यन नलभ रोजलपा ललिता सहस्रनाम पारायणा निर्वहित इंदो भाग आषाढ़ोदशि ने पुस्कुनी सामूहिक लक्ष कुंकुमार्चन अत्य वैभव निर्वहित महिक्रम पागोनी अम्मवारी सेवं तिमल राजनीराज वेद शुक्रवार वयोली कचेरी जी चेन्नई की चंदन एम चंद्रशेखर वायलि कचेरी संगीत अभिमा आक हईदराबाद रामकृष्ण मठ में जगह पल सांस्कृति कार्यक्रम आहुत आकर्भंगेपेन गात्र कचेरी नृत्य प्रदर्शन अंदर अलरी प्रमुख गायक एस बालसुब्रम्हण्यं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पागर आध्यात्मिक विशेष तो समाप्त तिरी मध्यान गंटक प्रसार आध्यात्मिक विशेषा मल्ल कल ओम नमो वेंकटेशाया